Добрый вечер, дорогие друзья. Пятница, 18.00 в Киеве. И, как всегда, по пятницам Савик Шустер со мной, с нами. Но сегодня у нас необычный эфир, потому что мы с Савиком решили пригласить специального гостя. Вот вы видите на экране с нами Михаил Касьянов, экс-премьер-министр России. Михаил Михайлович, я рада вас приветствовать. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Рад вас приветствовать также, да. Друзья, ну что, я обращусь сразу к нашей аудитории. Вы, как обычно, пожалуйста, пишите нам, откуда вы нас смотрите. И если у вас есть вопросы к Михаилу Михайловичу, если у вас есть вопросы к Савику, ко мне, тоже, пожалуйста, их пишите. На самое интересное мы обязательно ответим в процессе нашего эфира. А пока что, Михаил Михайлович, ну вот буквально пару слов, да, я... Захожу в Википедию и сразу же оттуда читаю статью о вас, и сразу оттуда на меня прыгает первый абзац, где написано. В 2017 году Forbes назвал Михаила Касьянова одним из самых эффективных премьер-министров в истории современной России. Однако, продолжают они, по оценке Путина, активность Касьянова в последние два года его работы на посту премьер-министра была нулевой. Это цитата Путина. Михаил Михайлович, а что бы вы Путину ответили на эту его оценку? Ну, во-первых, это надо просто понимать, в каком контексте это было сделано. Это уже было сделано уже, когда я уже там лет 10 в оппозиции против Путина. И поэтому он не может не, не, не признать то, что было что-то положительное. Нужно обязательно это размазать, чтобы обнулить. Значит. Он все любит обнулять, все. И здесь также вот, да. Он тогда в том же самом прямой линии, он тогда признал, что были фейковые там, информации, что на меня жаловались, типа, министры и так далее. Он сказал, что нет, нет, мы все проверяли, все было нормально. Но и работало, вот он плохо, как вот сейчас вот вы процитировали. Да, поэтому это не нужно это принимать, так сказать. Ну, кто, кто хочет, так принимает, но смысл в том, что Путин не мог говорить обо мне положительно 10 лет уже будущее, так сказать, под моей критикой. Ну, слушайте, вы 4 года с 2000 по 2004 год, будучи премьер-министром России, фактически были вторым лицом в государстве России. И в 2004 Путин вас отправил в отставку. Скажите, пожалуйста, вот напомните нам, да, кто не помнит, какая причина была отставки, то есть из-за чего у вас с ним произошел конфликт? Ну, публично Путин не объявил никакой причины вообще. Он сказал, я вот иду на выборы и хочу показать э, людям будущий курс, значит, будущего периода. Он так ничего не пояснил, какой курс, значит, но э, поэтому это были пустые слова. Но на самом деле то, что уже было мне на следующий день известно, причина, причина была доклад ФСБ, в котором они написали Путину, что якобы я и Борис Немцов, мы такой как бы, ну, заговор такой организовали. То есть мы уговаривали всех кандидатов в президента, это шла президентская кампания 4 -го года, это февраль месяц, вот, уговаривали снять свои кандидатуры. И некоторые уже начали снимать. Там был человек 6, по-моему, кто-то уже снял под свои кандидатуры. Вот. Причина в том, что в то время, в 2004 году, в России был закон о выборах президента, который говорил, что явка должна быть 50%, не меньше 50%. Менее 50%, значит, выборы не состоялись, и президентское так сказать, полномочие временно уходит премьер-министру. То есть его президент становится премьер-министр. И новые выборы через три месяца организовываются. Вот ФСБ это написали, что заговор такой, что вот Путин с Немцовым, значит, ой, Касьянов с Немцовым решили значит, вас скинуть, значит, а власть взять в свои руки. Значит. Вот перепуганный Путин значит, вот за две недели до выборов, то есть завершение четырехлетних, четырехлетних полномочий, значит, он правительство отправляет в отставку. Михаил Михайлович, я думаю, что не только нам с Савиком, а вообще всем людям на земном шаре так жалко, что у вас с Борисом Немцовым, кстати, достойнейшим человеком, не получился этот тогда заговор против Путина. Сколько ну, уже честно, что у нас заговора такого не было. У нас были там... А другого. жаль. Такого заговора не было. Не было, не было. Я помню, что мы же делали специальный эфир «Свобода слова» тогда на НТВ, именно в тот день отставки. Ну, и там и в студии был Борис Немцов тоже. Ну, я понимаю, что если был бы заговор, заговор Борис Немцов бы не сказал, что он был. Но там были совсем другие причины, это совершенно очевидно. 
То есть, uh, Сталин... Ясно, что Путин, Путин ходил во вторую фазу своего, своего правления. Да. Первая была вот такая более-менее, как мы говорим, вегетарианская, да, а вот уже второй срок он был, конечно, уже, уже, уже мы увидели, кто он на самом деле есть. Это так. Саек, я, если вы не против, хотела бы закончить вот нашу историю про Путина и про замашки диктатора, учитывая, что Михаил Михайлович очень хорошо знает, потому что, ну, вот такой хочу эпизод с вами обсудить. Буквально на днях одна уважаемая да, газета, издание написала о том, что Путин кормил экс-премьера Италии Берлускони лично вырезанным сердцем только что убитой косули. То есть там прям в статье соратник Берлускони рассказывал о том, как на охоте при Берлусконе, там они охотились на косулю, косулю убили, Путин подошел, взял, мол, кинжал, вырезал это сердце, и прямо вот там Берлускони, извините, даже стошнило, и потом они это сердце ели. И я вот сейчас нашего редактора попрошу, потому что показать э, наш отрывочек маленький э, с нашим стримом, который мы с Дмитрием Гордоном проводили, кстати, в день инаугурации диктатора да, и военного преступника Путина. Мы проводили стрим с Дмитрием Гордоном, Сергеем Пугачевым. Михаил Михайлович знает точно, о ком идет речь. И вот просто почему я хочу, чтобы вы это увидели, потому что он там вспоминал о вас и о Берлусконе. И у меня следующий мой вопрос будет, вот вытекая из этих его слов. Пожалуйста, давайте, давайте, посмотрим. давайте посмотрим, что там такое про меня. Просто вот что это за история? Соратник Берлускони рассказал, как Берлускони ему рассказывал, что Путин с Берлускони пошли на охоту, Берлу... Путин вырезал сердце косули, потом ели они его. Что это такое? Ну, я думаю, это какое-то мифотворчество, потому что... Я помню эти визиты в Берлускони, там встречи в Сочи. Я как Вы же присутствовали, приезжал, да? Приезжал, да, был, было дело. Вот. И там вообще Берлускони, конечно, был такой игрок еще тот. Я помню, была история, когда он да, уехал из, из Сочи э, в Италию, и это было времена, то есть первого срока, когда еще Касьянов был премьер-министром. А Касьянов прилетел в Италию, он прилетел, если я не ошибаюсь, из Америки, э, если что, он меня поправит. И Берлускони ему говорит, слушай, ну ты реально такой красавец, вот ты реальный президент, а что этот клоун вообще делает? Я вот сейчас просто с ним потерял два дня, ни о чем, он вообще просто, это вообще ужас. Давай, короче, продвигайся, давай, избирайся. Ну и Касьянов такой, типа, окрыленный, прилетает в Москву, а Путин об этом уже знает. То есть, поэтому, когда Берлускони там кому-то, или друг Берлускони, и, кстати, я с ним общался, ну, скажем так, помимо Путина, то есть не, не в связи с Путиным. Потому что у него была такая медиа империя, там и так далее, и так далее. Был такой гонфалоньери, они меня приглашали все время в Рим, мы там общались, по, ну, скажем, по бизнесу. И, в общем, я помню эту историю, когда они говорили, что вот Берлускони это такой, ну, похож очень на Путина, что он все время врет, что он вот фантазирует. И один из моих знакомых, он уже помер, там, один из богатейших людей в Италии, он мне говорил, он мне как-то попросил частный самолет э, и, собственно, сказал, ну вот можно я воспользуюсь? Он говорит, я ему сказал, да, пожалуйста, там, воспользуйся. И он говорит, ты же там вот все равно туда летишь? Он говорит, ну да, куда-то я уже сейчас не помню. Он говорит, ну просто я с тобой буду вместе, и все. Он, Возьмешь меня? Он говорит, да не вопрос, конечно, все. И сели в самолет, полетели, а он говорит, слушай, там сейчас будут встречать, можно я скажу, что это мой самолет, а не твой? Он говорит, я ему говорю, да пожалуйста, конечно, скажи. Ну вот, то есть это его как-то характеризует. Поэтому, зная Путина, ну, в общем, это не такой брутальный охотник и сердцеед вот в таком прямом смысле, ну, как-то мне с трудом верится во все это. Он такой человек довольно аккуратный, осторожный, брезгливый и э, трусливый. Поэтому вот там он выхватил кинжал, там штык нож и вскрыл там э, оленя, и выхватил сердце, и кусок отхватил. Ну, в общем, это не про него точно история. Михаил Михайлович, ну что, предлагал вам Берлускони стать президентом России? Скажу вам тогда, вот то, что а, сейчас Пугачев значит, говорил про слова Берлускони, это было. Ну, дальше, ну, дальше, я тут же ему ответил, во-первых, что я 
не собираюсь быть президентом, значит, да. и вторых, я подумал, что это провокационно еще такое, потому что действительно он очень сладко говорил, ага. только что прилетел из Москвы, очень сладко говорил, значит, я, значит, ну, на самом деле я не собирался, и, как вы знаете, мы с Борисом Немцовым не устраивали на настоящий заговор, значит, да, вот, поэтому это разговор был, значит, да. Но я согласен с тем, что говорит Пугачев о том, что Путин вряд ли делал такое, вот, с косули там и вырезал и так далее, действительно, он так не ведет себя, значит, он не, не охотник такого калибра для того, чтобы, так сказать, не брезговать, значит, и всякие такие вещи делать. Если ну, это... если они были, если они были на Сардине, и они как бы пошли на охоту, и кто-то, не обязательно они, кто-то другой подстрелил косулю, и там был хороший шеф-повар, и он вырезал сердце и приготовил это сердце сырым, то, в общем-то, это очень достаточно хорошее блюдо, я вам скажу. Так что я... Да, я не пробовал сырой, сырой значит, поэтому не могу вам сказать ничего. В общем, про Белоруссонию, да, Белоруссония был ну, такой вот, но противоречивый, любил фантазировать, это да. Но это разговор, который рассказал, значит, если ему рассказал это Белоруссонию, потому что я это никому не рассказывал. Представляете, но... как интересно. Но Берлускони, значит, провокатор такой, да? То есть вы думаете... Ну, я так подумал. Я не знаю, просто продолжения этой истории не было. Я ему сразу сказал уже. Не то, что, как говорит, что я поехал в Москву окрыленным. Я сразу сказал Берлускони, что нет. Поэтому никакой окрыленности, значит. Но я про себя подумал, что провокация, значит, да. Умный вы и осторожный. А Савик, как знаток итальянской мафии, знаток Берлускони, видите, верит в то, что сердце могли вырезать и могли этим... Ну, баллы. послушайте, я, то есть, ну, я же, по большому счету, можно сказать, я вырос во Флоренции. Ну, то есть в Вильнюсе и во Флоренции. Во Флоренции, когда забивают свинью, да, то кровь, которая вытекает, ее на, вот мгновенно на месте жарят, да, и, и едят. Но во Флоренции есть такой обычай. Да, и вот вы, это, да, да ну, Паскане значит, там очень любят кабанов, да, это там, там сезон, да. весенний сезон, там паста с кабаном, это у них любимое занятие, значит, это точно. Да. Так, что, так что я не знаю, как там на Сардинии, но я немножко их знаю, вот, то есть сардинц, сардинцев, я не знаю, если так называются жители Сардинии, но вполне возможно, слушайте, если хороший, ну, японскую кухню мы же как-то все же, ну, так, не отвергаем, да, вот. Такое может быть, но может он попробовал, может он не попробовал, но это не, как бы не имеет значения. А что касается Берлускони, Берлускони очень, честно говоря, как бы он креативный, он очень, да, он далеко-далеко не глупый человек, но он очень коварный очень, и очень злой. Вот это, это ну, я вам могу сказать. Коварный и злой, слушайте. А, кстати, вот, Михаил Михайлович, а если бы я вас попросила охарактеризовать главные черты характера Путина назвать? Как, вы как ну, человек, я, как... я не занимаюсь психологией черты характера, значит, это не, 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 не меня вы спрашиваете про это. Значит, да, это вот спросите там психологов, социологов, которые это изучают. Да, мне, мне это, значит, я этим не занимаюсь, значит, я... Оцениваю поступки, которые решения, которые принимаются, и действия, а не черты характера. Да. Ну, по поступкам мы все знаем, да. что, этот, что этот монстр из себя представляет. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Ну что, я предлагаю переходить к актуалке. Друзья, я, я хочу сказать, вот сегодня в нашем телеграм-канале мы для нашей аудитории предложили опрос, и в конце эфира мы покажем результаты как наша аудитория проголосует на этот опрос. Пожалуйста, если можно на экран, мы это выведем. Значит, ну, понятно, новости, оккупанты готовятся, к, собирают войска, увеличивают количество на 
своего присутствия, в том числе в Харьковской области. И вот сегодня мы спрашиваем нашу аудиторию, смогут ли российские оккупанты развить наступление в Харьковской области. Варианты ответов. Нет, силы обороны Украины остановят их на границе. Второй вариант. Они зайдут в приграничные села, там будут длительные бои. Третий. Могут дойти до Харькова, но город не захватят. И четвертый. Развитие событий предсказать сложно, но нужно всячески поддерживать украинских военных. Друзья, пожалуйста, голосуйте, в конце эфира посмотрим результаты, подписывайтесь на наш телеграм-канал Дмитрий Гордон, а я попрошу наших гостей сегодня, наших героев, ответить тоже на этот вопрос, чтобы не влиять на вашу позицию, я сейчас к зрителям обращаюсь, тоже вот ближе на финале нашей беседы. А пока я, наверное, предложу вот по международке немножко пройтись и обсудить то, что написал Дешпигель на днях, а именно, что в, может быть такая сенсация как бы на выборах в США, потому что среди демократов ходят слухи, что на съезде в августе 2024 года Байден сделает грандиозные жесты, снимет свою кандидатуру с президентских выборов, внимание в пользу, бывшей первой леди Мишель Обамы. Информация, в принципе, не новая, потому что несколько месяцев назад она уже ходила в, и в интернете, и ее комментировали, но мы же понимаем, что все течет, все меняется, меняется. И поэтому я хочу сейчас вот вас спросить, какие шансы на это, и если бы действительно выдвигалась Мишель Обама, то как бы выглядело тогда шансы Трампа и, Бай, и, и Мишель Обамы? С кого вы хотите начать, Леся? Вот как ваша душа, Савик, я думаю, что, я думаю, что Михаил у нас более опытный. Ну, да, смотрите, значит, компания в самом разгаре. До съезда еще несколько месяцев, значит. Поэтому мы видим, ну, и в том числе все наблюдают, значит, за самочувствием Джо Байдена, значит, и, конечно, у многих какие-то вопросы возникают, даже у ярых сторонников его, которые за него в любом случае будут голосовать. Поэтому теоретически я не исключаю, что он снимет свою кандидатуру. Но у меня больше сомнений, что в пользу кого он снимет, значит, Мишель Обама или кого-то еще. Поэтому это еще вопрос такой, ну, который, видимо, предстоит решить окружению Байдена, ему самому взвесить все и вся, значит, поговорить со всеми, там, ну, ну, в общем, это еще процесс, еще для этого есть, есть много времени. Да. Поэтому э, я и не исключаю такое развитие событий. А, извините, сразу уточню, кого-то еще, на ваш взгляд, кто мог бы быть тем кем-то еще, чтобы э, шансы выиграть у него были хорошие? Ну, э, сейчас ситуация такая, что э, шансы выиграть у Трампа э, есть у самого Байдена. Если был бы любой другой республиканец, то Байден сразу проиграл бы 100%. С учетом всех проблем, которые висят на Трампе, у Байдена есть шанс выиграть эти выборы. Вопрос его здоровья. Поэтому кто будет у демократов, я сейчас не хочу значит, ну, спекулировать, поскольку там уже перебирать имена, значит, но, безусловно, Мишель Обама одна из самых так сказать, видных деятелей демократической партии, значит, но там есть еще и другие тоже кандидаты. Но не, не с левого фланга, потому что если с левого фланга, то это они проиграют точно сразу же, потому что путь, э, Трамп сразу их называет коммунистами, и все. Там в этом у них и беда у демпартии, что половина, половина демпартии такие левацкого толка, значит, да. Вот, и там нет э, среднего такого взвешенного кандидата, центриста, э, который был, был на уровне Байдена. Поэтому вот там и, и идет подбор. Мишель Обама или кто-то еще, значит, да. Была, раньше была Хиллари Клинтон, значит, да, сейчас видим уже, конечно, не она, кто-то другой, значит, но вот это надо, надо просто думать. Сейчас я не, просто не хочу заглубляться с этим. Савик, вы поспорите с Михаилом Михайловичем или нет? Нет, спорить я не буду, потому что здесь спорить невозможно, потому что реально мы гадаем на кофейной гуще. Но, в принципе, я думаю, что сейчас они идут примерно на равных, примерно, там, там каждую неделю какие-то колебания. А, да, электорат, э, ну, он как бы, есть еще очень много неопределивших, неопределившихся среди как бы не принадлежащих ни той, ни другой партии. А, борьба еще идет, и не факт, вот правильно сказал Михаил, что, что, что не факт, что Байден проиграет. А, э, но вопрос, что тенденция такова, что такое может произойти через два месяца, что рейтинги Трампа будут намного выше, потому что мы не понимаем, какое, какие последствия судов, которые сейчас 
происходят. Вы понимаете, вот, скажем, даже свидетельство этой женщины, которую называют там порно-стар, неважно, да, вот, по, 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 по взяткам, да, потому, ну, если зрителям объяснить, вот он с ней провел, там, он ужинал с ней, потом у него был с ней, были интимные отношения, и потом он дал 130 тысяч долларов своему адвокату, чтобы он перевел это этой женщине, и эта женщина должна была засекретить этот счет. И, в общем, сейчас идут слушания на это дело, и там все подробности, все абсолютно. Как это повлияет на э, избирателей, я не знаю. За мной Майдан. За мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Я, наверное, yeah. на секунду вас прерву, потому что я тогда добавлю, потому что по поводу подробностей, вот как раз сегодня NBC News а, вышла с новостью о том, что а, это порноактриса Сторми Дэниелс, ее зовут, она, yeah, yeah. вчера как раз было, она как раз дала несколько таких подробностей, в том числе она рассказала о том, а, как она отшлепала Трампа журналом как она там, вот, что он там с этим журналом делал, как она его свернула в трубочку, потом, что она, куда она там все это использовала. И по э, свидетельству тех, кто это все видел, вот, ну, в зале присяжных, эти присяжные просто давились, Саев, что вы делаете? Вы нам я хотите... Не делал, я, 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 я не знаю, почему у меня... Можно, Саев, не волнуйтесь. Я лечу, я лечу, я лечу. Я не знаю, может, вы нам хотите показать, по какому месту? Просто Я это порно актриса отшлепала да, Трампа. Да, да, не лезь, а да, да, там все есть всякие, всякие подробности. Даже, даже, даже э, защита Байдена в первый, э, то есть Трампа в первый же день хотела вот заставить судью вообще прекратить этот процесс, да, потому что как бы им они утверждали, что это очень субъективно с точки зрения ее показаний. Но давайте не забывать, что когда Ельцин упал в воду с цветами, в принципе, его популярность выросла. Поэтому, мы, знаете, электорат, он странный, как он среагирует на вот всю эту историю. Я, я не знаю. Я Но... понимаю, Ельцин не упал в воду с цветами, это уже Коржаков придумал эту историю, чтобы чуть-чуть падение сделать романтичным. Не знаю. Но я, вот Мишель Обама, вот тут у меня очень большие сомнения. Потому что это была бы первая женщина президент Соединенных Штатов, и не только первая женщина, но и первая афро-женщина. То есть, ну, это, 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 ну, это так, я не думаю, что Америка на такое уже готова пойти. Я не уверен. Почему не выдвигается Камила Харрис, вице-президент? Ну, потому что она реально, она не очень сильно была замечена в политике. Вот, может быть, сейчас, в последнее время во время предвыборной кампании она более активна. Но я думаю, что Мишель Обама – это не кандидатура. Это не кандидатура на замену, на замену. Я, вот это мое личное мнение, на замену Джо Байдена. Ну, хорошо. Для Украины главный вопрос был и остается, если побеждает Трамп, что ждать Украине от него? Mm. Вот, например, сегодня Wall Street Journal вышел с такой аналитикой, они пишут, что в случае избрания Трампа президентом может начаться совершенно новая фаза войны в Украине. И имеют они в виду как раз обострение войны, как раз то, что Трамп может еще больше помогать Украине, чем администрация Байдена, потому что по своему характеру не захочет, чтобы проиграла Украина, а значит, проиграла ли США, которые за Украину заступились. Вообще это возможно? Ну, это, все, это все ровно наоборот, значит, это совершенно нет. Совершенно не так. Потому что Трамп, он больше такой, скажем, популист в этом плане. Он ничего, каких конкретных решений за все свои четыре года пребывания не, при, не принял. Он решил, помните, значит, приручить... Северокорейского лидера, значит, там, поднял его значит, популярность и вывел его в свет, значит, на тот его просто, значит, ну, кинул, что называется, значит, так. Поэтому ничего он эффективно не добился. И сейчас не будет добиваться. Он в другой категории. Он не, 
принимает серьезных ответственных решений. Поэтому я думаю, что для Украины это будет плохой вариант и не будет никакого увеличения помощи. Это будет наоборот, значит, он будет говорить, что это Европа, Европа ничего не делает, все за счет США, мы, американцы, не согласны с этим, значит, да, пусть Европа все это делает. Вот если они будут делать там много, больше, чем в два раза, чем сейчас они делают, тогда мы что-то увеличим такое. Он будет торговаться вот таким образом, значит. Поэтому, поэтому так в, в, в легкую, значит, скажем так, рассчитывать, что приход Трампа обострит ситуацию с точки зрения увеличения помощи Украине, я думаю, что это совершенно не так. Совершенно не так. Все проблемы, проблемы поддержки Украины в одном. На Западе все по-прежнему боятся, что будет, если Украина победит. Что будет с Путиным? С ума он сойдет, нажмет кнопки, не нажмет кнопки. Все, особенно в Германии, вы видите, это, это боязнь самая большая. И именно поэтому Украина получает только поддержку такую, чтобы удерживать, ну, чтобы Путин не поработил, не растоптал Украину, но чтобы Украина не победила Путина. Поэтому до сих пор решение не принято. Вот в начале июля будет саммит НАТО, юбилейный саммит. Вот там, к этому времени, я думаю, что уже созреет ситуация. Вы видите заявление президента Макрона Франции, значит, вы видите заявление бывшего премьера, а теперь министра на дел, значит, Кэмерона, значит, британского, значит, да, это все зреет. Вы слышали тоже заявление голландского премьер-министра, вы знаете позицию балтийских государств, Польши и так далее. То есть ситуация созревает для того, чтобы принять глобальное решение в отношении Украины. Поэтому что боязнь может скоро закончиться. Но сейчас это все созревает. Эти два года Никто не понимал, что делать, значит, теперь поняли, что Украина может себя защитить, и она способна побеждать, но решение вот такое не принято, потому что никто не понимает, или, по крайней мере, до сих пор не понимает, как можно рисковать э, в борьбе с Путиным. Но ну, увидите, там тоже, по-моему, где Вашингтон Пост опубликовал, что Красной линии, а, итальянская газета, э, что Красной линии, вроде бы, НАТО уже обознали. Да, 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 да. Поэтому все эта ситуация зреет, 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 и я... Надеюсь, что в ближайшие эти вот два месяца значит, все-таки примут решение правильное. А какое, Михаил Михайлович, вот какое это может быть решение? Давайте конкретизируем. Что именно как? может быть? В моем понимании правильное решение – это не просто продолжать помощь, а удвоить помощь. Потому что сейчас э, Украина располагает меньшим потенциалом и людским, и финансовым, и в вооружениях, чем Путин. Путин запустил... Во-первых, он сумел перевести за короткие сроки всю экономику на военные рельсы. Все советские предприятия, которые раньше производили такое, ну, обычное вооружение, там, снаряды обычные и так далее, и так далее, не современные, а самые, самые советского периода, работают на полную мощность. Склады уже забиты все. Вот вы видите, что на фронте происходит. Там один в десяти снаряды идут. Значит, да. Украинцев нет ничего, а тут, а тут увеличение идет. Значит, да. Поэтому он идет, ведет войну на истощение. В расчете, что Запад устанет и прекратит, и уменьшит реально поддержку, слышит еще слова Путина, вот слова Трампа о том, что я тут сразу за неделю все прекращу, что он прекратит? Он просто прекратит поддержку Украины, заставит Украину подписать значит, капитуляцию, вот что можно читать в словах Трампа. Поэтому Путин это все слышит то же самое. Поэтому война на истощение – это один сценарий. А другой сценарий, который я вижу, что сейчас есть вакуум, в нехватке, нехватка вооружений и амуниции значит, у Украины, что до тех пор, пока придут, придут уже по новому пакету помощь, что нужно ее использовать. И видите, идет сейчас наступление. Ну, вы только что сейчас показывали, что под Харьковом, причем вроде как активный, пока без сильного или вовлечения каких-то особых резервов, значит, да, но он пошло наступление. Поэтому это все ситуацию сейчас эти два месяца, ну, не два, может, месяц, Путин решит использовать. Значит, я думаю, что начало июня э, – это вот самое такое время. Сейчас все, закончились внутренние процедуры, инаугурации, 9 мая, всех он переподтвердил, все и так далее, и так далее, значит, поэтому это вполне вероятно второй сценарий. Первый сценарий, как говорю, продолжать войну на истощение, в надежде, что Трамп ничего не поможет. Эти 60 миллиардов кончатся. У вас сейчас 60 и 60 примерно, 120 миллиардов. А у Путина, если пересчитать его рублевые расходы бюджета на войну, то это будет примерно 170 миллиардов долларов. То есть у него преимущество и даже в вооружениях, не говоря уже о живой силе. Значит. 
Поэтому он считает, что это может двигаться. Ну, конечно, война на истощение тоже долго она не может длиться и для него самого, потому что экономика в нехорошем состоянии. Финансы более-менее из-за доходов от экспорта нефти. Но ситуация даже в ближайших там, нескольких лет, она непростая. И риски огромные, экономические риски. Савик, вы хотите ну, добавить? Ну, я скажу ну, там несколько слов. Что касается Трампа, смотрите, там, ну, он назвал Виктора Орбана самым великим политиком Европы. Что от него ожидать дальше? А, что касается вот, помощи, вот Михаил говорит, что надо в два раза увеличить, и это правда, но а, вооружений в Европе столько нет, и на складах точно. И а, ну, деньги можно, да, вот, финансовую, финансовую помощь можно увеличить. А, но что касается России, конечно, Россия сейчас в преимуществе, и, и, и она может за этот месяц, полтора, пока не подойдут вооружения, она может предпринять что-то и серьезнее, чем, 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 чем вот эта вот баталья на границе с Харьковской областью. Потому что я думаю, что это отвлекающий маневр или сковывающий маневр. Да, да, чтобы, 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 Россия, чтобы Украина никуда не могла перебрасывать войска там, на часов яр или куда-нибудь еще. Да, но э, вот э, те красные линии, о которых говорил Михаил, вот, которые, э, о которых э, опубликовала статью из своих источников газета «Република» итальянская, значит, первая красная линия – это прорыв э, в сторону Киева. Да, если это происходит, то НАТО – входит в войну, это первое, да, а, и второе, а, ну, и третьи страны вмешиваются, да, вот что важно, это типа, имеется в виду Белоруссия, конечно, да, вот а, а, она вмешивается, хотя я не знаю почему, но, по-моему, Белоруссия уже есть часть этой войны, а, значит, и вторая красная линия, это если они ударят по странам Балтии, по Польше, ну, Польша тоже страна Балтии, и Молдова. Вот Молдова, я полагаю, что они имеют в виду Приднестровье в основном. Да, что вот, вот, вот это две красные линии, о которых есть и другие, мы не знаем. Да, но э, Макрон очень, 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 э, его вот это интервью журналу «Экономист», да, которое на обложке, да, то есть что э, Европа стоит перед э, фатальной, там, судьбой, да, ну, в общем, да, что, что, что вот мы на грани краха, а, и вот это все интервью, оно пронизано вот этой мыслью. Ну, конечно, я понимаю, что там европейские выборы на кону, что вот а, есть всякие причины, почему Макрон это говорит там а, пропагандистско-политические, но в принципе он говорит правду. Потому что война это европейская, она не война между Россией и Украиной. Да, то есть это не только, она уже европейская. Да, поэтому э, Европа должна это понимать. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Так, ну вот вы сказали по поводу ввода войск НАТО в Украину, вступления непосредственно в войну. А я вам хочу процитировать. Несколько дней назад лидер демократов в Палате представителей США, Хаким Джеффрис, заявил, что не исключает участие американских войск в войне в Украине. И это, надо сказать, первое такое заявление такого уровня чиновника американского про американские уже силы, живые силы. 
О чем это нам говорит? Я не знаю, не очень. То есть, ну, во-первых, пока говорится о военно-воздушных ударах, да, пока не говорится о людях на земле. А, что, ну, понимаете, я не знаю влияния этого высказывания. Да, есть согласовано оно ли с кем-либо, то есть согласовано ли оно с Белым домом, там, и, не знаю, там, с другими чиновниками, там, или ЦРУ, или, или Министерство обороны. Я не знаю, этого я не знаю. Я не знаю, вот насколько оно весомо, это его заявление. Михаил Михайлович, а вы думаете... Ну, я, думаю, я думаю, что это заявление не согласовано, но это говорит о том, что в верхних эшелонах, в эстеблишменте в США тоже эта дискуссия идет. То, о чем я говорю, что все готовятся, что в этом году надо принимать решение. То есть принимать решение мы... Даем возможность Украине поддерживать, чтобы она не просто заключила перемирие, а освободила свои территории, то есть Путин был побежден. Или мы делаем Путина диктатора Путина, значит, победителем, так сказать, всех и вся. Значит, да. Если сейчас будет перемирие, и все оккупированные территории останутся под его контролем, и все это затвердят, значит, пускай это не, не будет принято Украине, но это будет перемирие, значит, и Путин будет, как это было с Донбассом, с Крымом в 2014 году, так это и будет сейчас, только уже с большей частью. Но э, я возвращаюсь к тем сценариям, которые я начал обозначать, значит, да, по вот, предстоящий месяц-два, когда я говорю, война на источение это один, самый, ну, это такой инер инерционный сейчас сценарий. Но э, вы вспомнили, значит, про красные линии, значит, они не случайно так сейчас сегодня обозначены и стали публичными утечками через итальянскую газету. Потому что я думаю, предполагаю, что Путин как раз и хочет сделать удар серьезный, это туда, на Одессу и да, до Приднестровья, и здесь сверху, значит, на Киев, для того, чтобы занять очень, так сказать, выгодные позиции, с позиции силы, он не собирается оккупировать Киев навсегда, значит, да, но для того, чтобы именно заставить, принудить Запад и Украину согласиться вот с теми оккупированными территориями, которые есть сегодня, включая вот то, что он сейчас там около Харькова формирует так называемый там, коридор там, и так далее, безопасности и так далее, что там вроде Белгород под ударами именно из того, что близость, близость украинских войск значит, она обеспечивает им такие, такие вещи. Это, опять, это, это максималистский сценарий, я не думаю, что он, так сказать, вероятно... Но для этого нужна мобилизация, правильно? Для этого нужно, там есть резервы, но для этого нужна будет и мобилизация, да. Вот вы сказали о том, что красные линии, но красные линии – это и то, что постоянно повторяет Путин, и он угрожает всему миру постоянно применением ядерного оружия. Очередной виток этого ядерного шантажа тоже на днях состоялся, он заявил, Путин заявил, что он начинает подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Мол, это реакция на заявление Макрона, кстати, который в том числе сказал, что готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для защиты Европейского Союза. Мол, это реакция на F-16, которые вот-вот на днях мы ждем уже в Украине и так далее. Скажите, пожалуйста, вот насколько сегодня вероятна такая история с применением ядерного оружия, если он действительно отдаст приказ... Этот приказ исполнит в России, и э, как, какой масштаб вообще разрушений может быть? Плюс, тут еще вопрос, состояние ядерного вооружения в России, о котором тоже специалисты часто дискутируют, не понимая, в каком оно сейчас находится в состоянии. Ну, прежде всего, я думаю, что это нереальный сценарий. Путин прекрасно знает, что применив ядерное оружие, тактическое, конечно, где речь о тактическом, что он сильно много чего не добьется, но негатива на, на работает много. Плюс это сразу же будет ответный удар не ядерный, но будет очень большой и очень, так сказать, сокрушительный со стороны э, НАТО. И он об этом знает. Э, это значит будет война. Прямой НАТО будет включиться в войну и э, будет сокрушительный удар. Поэтому это уже давно, уже, уже больше года, эта тема уже фактически закрыта. Плюс к этому еще вы, наверное, помните, что... Китайский лидер представитель Си заявил о том, что он осуждает возможное, возможное применение ядерного оружия. То есть последний, кто либо еще мог поддерживать Путин, значит, тоже сказал, что мы все осуждаем. Поэтому это ничего ему сильно не дает. Вот, поэтому 
думаю, что это не реальный сценарий, а состояние сил, ядерных сил России, я думаю, что в нормальном состоянии, потому что им всегда уделялось самое приоритетное внимание, в первую очередь этому. Поэтому я не вижу там больших проблем. Исполнят ли приказ, не исполнят, думаю, задумаются. Зная последствия, которые будут для всех, не только для Путина, а не только для вооруженных сил, но, но и для всей инфраструктуры российской, значит, да. думаю, что эти люди значит, будут колебаться в исполнении такого приказа, если он поступит. Но я думаю, такого приказа не поступит. Царик? Ну, а, учения, они объявлены в Южном военном округе, да, и зная вообще как бы практику российских учений, я боюсь, чтобы они на себя не бросили что-нибудь. Да. Чего же вы боитесь? Это как раз хорошо. Нет, да, да, нет я, у меня человеческие жизни как бы там не, не много, то, то есть, ну, всякие бывают люди. Но э, я тоже думаю, что он не пойдет, но хотя он такой непредсказуемый человек, вы понимаете, он готов, мне кажется, что он готов с собой, э, вот, э, не, после меня потоп, да, вот, вот нет, нет меня, нет мира. Он, 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 он уже, вы понимаете, он уже, он уже где-то, где, я думаю, не, нет никакого рационального зерна вообще. А что касается удара, то куда? По Украине сделать Хиросиму и Нагасаки, типа ударить по двум или по одному городу да, и заставить Украину капитулировать, ну, я думаю, что это ничем хорошим для России не закончится. Это вот тут я с Михаилом абсолютно согласен, что будет ответ будет чудовищный. Плюс, плюс Сарик, я не соглашусь с вами то, что Путин значит, уже готов там на любые шаги. Он по-прежнему в жесткой форме, но рассуждает рационально, значит, хотя мы видим, что у него все время бывают связки такие, что значит, вроде на грани уже совсем. Вот. Но тем не, менее, тем не менее, у него обучение КГБшное, а не армейское. Это армейский генерал готов значит, там, с автоматом пойти в бой там, и умереть. Значит, а офицер КГБ он обучен другому. Он должен спровоцировать и убежать. Поэтому вся политика или все действия этой власти, которая пронизана всем духом КГБ, она именно такая. Везде спровоцировать, что-то сбоку там, где-то еще там, из-под тяжка ударить там, и так далее. И так далее. Поэтому я не вижу, не вижу даже ментально в головах этих людей, чтобы они такие планы, так сказать, разрабатывали всерьез. Они только пугают этим делом, но всерьез они, конечно, не будут. Все, большинство, большинство людей хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. Никто не спра... Путин не спрашивал их, даже у всей этой правящей группы. Никто не спрашивал, Путин не спрашивал, хотите ли вы или будете, давайте мы повоюем с Украиной, что-то там добьемся. Для всех это было шоком, кроме небольшой, совсем узкого круга людей. Поэтому они все хотят, чтобы война закончилась. Они просто в ловушке, они не могут туда выскочить, они хотели бы убежать за границу. Но это все, теперь им все под санкциями, и что, они понимают, что все, они уже заперты вместе с Путиным. Значит, ну, ждут, когда, когда это будет закончиться. И любое, любое волнение, оно будет, конечно, работать на раскачивание этой ситуации. Поэтому сегодня Путин все... Сжимает, сжимает и сжимает. И все, элементы страха, значит, сегодня становится, значит, это фактически механизм управления вообще всей правящей группой. Ну, я я да. вот согласна с Михаилом, потому что, как сказал мне один умный человек, Путин хочет править как Сталина, а жить как Абрамович. И, собственно говоря, тот дворец роскошный в Джеке, который мы увидели буквально несколько дней назад изнутри, потому что скрытая, скрытая съемка, скрытая камера показали на ФБК продолжение, по сути, того фильма, который Навальный снял в свое время. Оно говорит о том, что ну, не для смерти он явно себе готовит такие хоромы, все в золоте, в роскоши и так далее. А вот я хочу остановиться немножко на том, Михаил Михайлович, о чем вы сказали по поводу э, доходов от нефти российских. Удары по НПЗ российским, кстати, о которых нам, по крайней мере, публично из Америки все время говорят, что ну не надо, это типа вот лишнее, это там социальная инфраструктура, но ведь это самое эффективное. Скажите, пожалуйста, насколько важно Украине продолжать в том же духе и, и какие самые главные у нас там должны быть цели, где они находятся? Ну, это не ко мне вопрос. Значит, у вас есть военные стадии, которые все это прекрасно знают и планируют. Значит, да. С точки зрения экономики, значит, смотрите, что, почему американцы волнуются на этот счет. Потому что они ответственные люди, как и другие руководители большой семерки, они не хотят, чтобы взорвать рынок 
нефти, то есть энергетический рынок, чтобы вновь инфляция и падение, падение экономики было во всей стране. В Европе до сих пор не могут это оправиться. Америка уже вышла, значит, в Европе нет. Еще некоторые страны еще продолжают даже падение, сжатие экономики. Инфляция по-прежнему высокая. Здесь в Балтийских государствах, ну, вы знаете, даже было 20%. Да. Это очень по, по людям ударило. Значит, да. Поэтому э, семерка волнуется за то, чтобы объем российской нефти не снижался, потому что нечем ее заменить. Они думали там про Иран, значит, но все равно не получается, видите, как себя Иран ведет там и так далее. Поэтому нечем заменить российскую нефть. Вот. А то, что происходит по, на, на практике, сейчас мы видим, и по данным, которые за последние два месяца, даже после этих ударов украинских сил значит, по российскому ПЗ, что объемы поставки нефти не уменьшились на рынок, а возникает в некоторой степени дефицит бензина и других нефтепродуктов. Значит, да. Что, в принципе, конечно, влияет, и, наверное, влияет на снабжение войск, наверное, я так думаю. Поскольку э, опасения, опасения в том, что может дефицит быть, значит, э, это да, э, не существует. Поэтому российское правительство запретило или сильно уменьшило экспорт, разрешение на экспорт нефтепродуктов. А это уменьшает доходы бюджета. Поэтому фактически это работает на правильную цель. Не разрушить рынок, не уменьшить по объему поставки физически нефти, но сократить доходы, которые Путин получает. Поэтому это вот, я думаю, сейчас позиция американцев на эту тему смягчится, потому что они понимают, что негативный эффект, который они боялись в самом начале, его не произошло. А, а можно я наивный вопрос задам? Вот скажите, пожалуйста, ну, был Афганистан, был Советский Союз. В конце концов, пришли к тому, что уронили цены, сколько там, 6 долларов было или 8 долларов, Советский Союз развалился. То есть э, диктаторский монстр пал. Ну, неужели сейчас нельзя прийти к тому, чтобы уронить эти цены? И вот этот... До диктатор... 6 долларов? Ну, я не знаю, ну, до 10, до 15, ну, я не эксперт, Савик, ну, давайте скажем. Нет, вот... для, этого, для этого нужно дать избыточные объемы нефти на рынок. Этих объемов негде взять. Поэтому цена высокая, 80, 70, вот в конце года, если говорят, что, может быть, даже эксперты уже стоят, и уже в России бюджет пересчитывают, что может опуститься до 65 вот поэтому поэтому я, я почему говорю, что война на истощение э, путинская, она тоже для него в долгую, в долгую она для него невыгодная. Он хочет, чтобы в этом году что-то такое, как я представляю себе, что в этом году добиться какого-то какой-то точки, значит, да, а именно прекращение, прекращение активных боевых действий. Поэтому он формирует сейчас свою сильную позицию для того, чтобы принудить Украину соглашаться на его условия. Если не полная капитуляция, то на условия, которые для него выгодны, чтобы он мог передохнуть и переструктурировать для себя свои внутренние ресурсы. Савик, да? Ну, наверное, наверное, так, потому что, ну, конечно, конечно, и экономика России истощается, ясно. Там, я не знаю, когда я слушаю, ну, Михаил Михайлович знает, там, там Владимира Милова, он вообще это рисует в черных красках, все состояние российской экономики. Но э, что касается нефти, ОПЕК не будет поставлять больше нефти на рынок. Да, это мы понимаем. Да. Вот. Э, э, российская нефть, это правда, ее, ее нечем заменить. Да, поэтому... Но они стоят в Америке законсервированная. Там много всего или они не, не будут никогда это трогать, этот неприкосновенный запас? Я думаю, что они не будут трогать. Да, тем более, что что сейчас вообще, понимаете, сейчас вся глобальная политика, она направлена на то, чтобы отказываться от углеводорода. Да, это это кто-то это делает быстрее, кто-то это делает медленнее, но протестов масса, молодежь просто негодований, да, и, и в принципе, и это же избиратели, и на них надо обращать внимание. Да, и поэтому я думаю, что э, Соединенные Штаты не пойдут на это, э, чтобы размораживать свои, э, свои склады, там, свои резервы. А что касается России, то, конечно, если ну, они, сократили, они, они сократили экспорт на э, э, нефтепродукты, там, дизель особенно, да, то есть это на чем, на чем ездят все э, боевые машины. Да, ну и самолеты в том числе, да. Ну, 
А, ну, Украина бомбит, Украина уничтожает эти НПЗ, но все равно это не в достаточном количестве, все равно это где-то там 6-8%, скажем. Да, да, это имеет какое-то влияние, но не, 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 не какое-то, которое не такое, которое определит исход войны. Да. А вот э, исход войны может определить, с моей точки зрения, только изменение режима в Москве, то есть в Кремле. Да, потому что я вот другого пути, другого реального пути, Россия может себе позволить войну на, на истощение, я думаю, дольше, чем Украина. Ну, просто по объективным причинам. У Украины меньше народа, у Украины меньше ресурсов, у Украины меньше денег, у Украины, я бы сказал, есть реально недостаток квалифицированных кадров, да, и поэтому, поэтому Россия в этом смысле, конечно, она, она прочнее, к сожалению. И вот это, знаете, вот это, 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 это по-всякому может пойти. Я, я очень надеюсь на то, что будет продолжена западная помощь, и тогда уже Украина сможет как-то ну, переломить ситуацию на фронте. Чтобы, по крайней мере, сесть за стол переговоров, если переговоры состоятся, я пока не вижу со стороны Кремля никакого желания переговоров, да, но если вдруг они почувствуют вот это вот экономическое это давление, и они сядут за стол переговоров, чтобы у Украины была, по крайней мере, выгодная позиция. Да, Михаил вот. Михайлович, скажите, мы должны да. вас отпускать или вы немножко да. с нами что-то будете? Да. Отпускать, да. Так, тогда вам, к вам у меня на сегодня последний вопрос, а именно, вот Сайк сказал, что молодежь по всему миру выходит на протесты. Михаил Михайлович, ну в России, извините, я сейчас скажу, не литература, но такая... Вот просто Путин поверг страну, да, и с точки зрения экономики, с точки зрения свободы, с точки зрения развития, с точки зрения их будущего. Но в России же тоже есть молодежь. А что она? То есть это все безмолвные рабы, почему они не протестуют, почему они не выходят? И вообще случится ли когда-нибудь такая ситуация, при которой мы увидим бунт? Или нет вообще даже? Вот смотрите, Алексей, значит... Предшествующие 2-3 года Путин занимался специально тем, чтобы создать атмосферу страха. Сажал в тюрьмы молодежь, там, избивали на улице демонстрантов, когда они еще были. Вот поэтому это работает. Не только в правящем классе значит, это, это атмосфера создана, но и вообще. Видите, даже просто за слово «мир» значит, сажают значит, там, на 15 суток, как минимум. Значит, да. Поэтому атмосфера страха присутствует. И люди все перешли... Как бы даже молодежь, слушая своих там, родителей, значит, перешли в, в ситуацию, как Советского Союза, учить что-то такое не сказать. И поэтому все сопросы они отвечают так, как, так, чтобы ничего не было за это. Поэтому не надо тоже верить, что там большинство поддерживает войну, хотя, конечно, много людей кто поддерживает войну и за деньги идут воевать, к сожалению, это так. Это, конечно, ну, вообще отдельная трагедия значит, да, с моральным состоянием так сказать, общества российского. Вот. Но на демонстрации уже никто не может выходить. Видите, когда были похороны Анатолия Алексея Навального, вот тогда люди поняли, что ну, не будут разгонять значит, похоронную процессию. Тогда они вышли. И фактически кто-то там хотел уже, значит, ну, свои энергии демонстрировали уже, как, как демонстрировали, значит, свое несогласие с властью. Это вот максимум, что сейчас люди могут себе позволить. Никто не хочет терять последнее, что у них есть, или какое-то имущество. Никто не хочет попадать в тюрьму. Поэтому атмосфера страха, она доминирует. Будет ли какой-то бунт, не будет, никто ни этого не знает. Сложно это сказать. Значит. Я сам думал, что я понимаю российский народ, значит, оказалось, что не очень понимаю. Я причем считал, что после мобилизации прошлогодней, что движение матерей и жен будет таким глобальным, что это ну, сильно подорвет значит, устои значит, путинского режима. Ничего не случилось такого. Оказалось, что я знаю людей в крупных городах, но Путин, как вы видите, в крупных городах, у него минимальная мобилизация. Он поддержит атмосферу, как будто ничего не происходит. Люди ходят в театры, в рестораны и так далее, и так далее. А там, где нищие регионы, там, которые получают по 30 тысяч рублей в месяц, а он платит там 200-250. Не такие деньги, вы понимаете, значит, там, какие -то долги там и так далее. И жены даже их там, типа, потому что мы видим в интернете, к сожалению, даже там отправляют их, давай заработаем, мы их там все там, приобретем или расплат... с долгами там погасим. Поэтому это вот такое фактически, ну... Не хочу сказать какие-то очень ужасные слова, значит, но вот эта деградация, и Путин ее 
специально это ее, так сказать, усиливает эту деградацию, значит, подстегивает этот процесс, значит, она идет. Поэтому будет процесс восстановления вообще нормального сознания, это будет долго, потому что нужна, нужны коммуникации, чтобы говорить правду, чтобы до людей вместо пропаганды можно было доводить. Но это уже вот специально Савик, он прекрасно знает, как, это, как с людьми работать на эту тему. Спасибо. Ну, Михаил Михайлович, спасибо за комплимент, но я думаю, он немножко преувеличен, но не ваш. Хорошо. Михаил Михайлович, спасибо большое за участие, спасибо вам. До свидания. До свидания. Успехов вам больших. Спасибо. Спасибо. Савик, ну что, я еще хотела у Михаила Михайловича спросить про фильм Марии Певчик «Предатели», который вызвал очень большой скандал в сети. Это было бы очень интересно. Кто-то да, кто его личностно на свой счет воспринял, но не успели мы, да, может, в следующий раз это сделаем. Кстати, друзья, вы знаете, вот этот формат, когда мы с Савиком на наши стримы будем периодически приглашать специальных гостей, он, по-моему, ну, судя даже по смотрибельности, которая сейчас и а, вы писали нам после нашего эфира с доктором Комаровским, когда он нашим спецгостем был, он а, очень хорошо и тепло вами воспринимается, поэтому пока мы с Авиком будем продолжать интересную беседу, вы, пожалуйста, напишите, а кого бы вы еще хотели увидеть у нас с Авиком в гостях вот в пятницу, кто из спецгостей вам интересен, мы обязательно это рассмотрим, будем приглашать этих людей. Савик, я хочу спросить у вас, я не знаю, вы смотрели или нет этот фильм Марии Певчик предатели там насколько я понимаю уже три серии я его не смотрела я смотрела критику я смотрела некоторые отрывки я видела кто и что о нем говорил я лучше у вас спрошу о вашем восприятии 90-х то есть что это было и и и и почему это вылилось вот в то что мы сейчас видим Жалко, что Михаил Касьянов нас покинул, потому что я бы очень хотел это ему сказать в том числе. Понимаете, я думаю, что Мария Певчих и Алексей Навальный, потому что она сказала сама в интервью телеканалу «Дождь», что она из всех разговоров с Навальным, 70% разговоров у них были на тему 90-х, да, и то, что она говорит, ну, то, что фильм назван очень неудачно «Предатели», потому что там надо было его назвать иначе, да, это очень оскорбительное название, да, но, в принципе, я, если бы я делал фильм о 90-х, то я бы, во-первых, делал фильм о нравственности, то есть не было никакого суда над КПСС, mm -hmm. не было никакого Угу. Даже что-то похожего на Нюрнбергский процесс. Угу. Сталин как был, так и остался иконой. А, он был вот, да, вот, вот. А, То есть, а без а, нравственного какого-то роста не может быть никакого экономического. Нам Германия это показывает. Да? Если бы Германия не очистила себя нравственно, если бы Германия не прошла через процесс, не, не, не изменила книги истории, не, не, не стала открыто говорить о нацизме, о том, что эти люди натворили, то они бы не могли создать свое экономическое чудо, это очевидно. Вот, и, и я бы подходил немножко иначе ко всей этой проблеме. Да? То есть это не, эта проблема не предательство, это, это проблема где-то близорукости, вот где-то близорукости. Некоторые российские лидеры говорят даже, вот, что они наконец сейчас понимают, что э, как было важно тогда, в начале 90-х, все же такой процесс э, э, как-то его, ну, как его инициировать, что пытался делать Владимир Буговский, между прочим. Да, но, конечно, его, 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 его очень быстро отстранили от этой, от этой инициативы. Вот. И в итоге мы все равно... Вот, как было КГБ у власти, так и осталось КГБ у власти. Только единственное, что в 90-х было, было, было слияние власти и собственности, потому что приватизация так называемая, которая прошла, которая была реально прихватизация, реально, да, то есть да, она, она сблизила власть и собственность, то есть кумы, члены семьи, там это получали друзья, всякие блага. Да, и, и таким образом 
а демократия не могла существовать в таких условиях, естественно, потому что каждая из этих группировок должна была что-то контролировать. Кто-то прокурора, кто-то суды, кто-то там такое министерство, кто-то секое министерство. А при Путине уже произошло слияние мафии с государством. То есть КГБ слилось с организованной преступностью. И вот тут уже возникла совсем другая история. Да, но это уже 2000-е. Это, не, ну, но это уже но... не 90-е. Кстати, Савик, нам здесь в чате пишут, пригласите Марию Певчих к вам, спецгостю. О, удовольствие. Да, Мария, конечно, приятный человек. Да, с ней Спасибо, друзья. Да, я, я, я себе позаписывала некоторые варианты, которые вы тут называли. Савик, вы знаете, я, я смотрю, что у нас в заголовках есть. В заголовках есть у нас еще одна тема, а именно... Ну, Тут, тут в контексте э, кандидатов э, на, во время выборов президента США, потому что есть еще новость об одном, который заявил, что будет баллотироваться. Ну, шансов, я так понимаю, особо-то у него нет, тем не менее. Новость интересная. Э, The New York Times узнала, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего, я у вас сейчас это как у доктора mm -hmm. спросить, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего нашли червя-паразита. Значит, американский политик Роберт Кеннеди-младший в прошлом столкнулся с проблемами со здоровьем, в том числе паразитом, который, по его словам, съел часть его мозга. Значит, политик в 2010 году обратился к неврологам, так как страдал серьезной потерей памяти и затуманенностью разума. Несколько врачей заметили темное пятно на снимках мозга и заподозрили опухоль. Ему была назначена операция, когда один из врачей высказал другое мнение. У Кеннеди в голове мог быть мертвый паразит. По его словам, червь проник в голову, съел часть мозга, а затем умер, рассказал Кеннеди в 2012 году в показаниях, которые изучило издание. Значит, Роберт Кеннеди, я напомню, младший он племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и сын бывшего генпрокурора США и убитого в 68 году кандидата в президенты Роберта Кеннеди. Он объявил, в апреле он объявил о том, что, в апреле 23 -го года, о том, что выдвигает свою кандидатуру на президентскую американскую гонку. Вы знаете, до этой новости я... Как-то даже надеялся, что он может где-нибудь там, не знаю, 10-15% получить. Это уже будет хороший такой сигнал э, всем. Но вот после этой новости я не знаю, понимаете, потому что, ну, как народ, да, то есть тут э, один э, там спотыкается и забывает имена и там названия стран. Другой э, там позволяет себе бить по попе журнала а у третьего э, червь в голове, ну, вы знаете, ну, в мозге. Ну, и где у тебя выбор? А, такой он какой-то такой получается не очень. Да, но я... картинку сейчас нарисовали, мне аж груз настало. Вот, ну так, понимаете, и, и вот, ну, это картина. Что касается медицины, я, Леся, я вам признаюсь, я... Я, я реально, это же зависит от того, в какой части мозга. Это зависит от того, какую, вот, ну, какую, какую, вот, вот, где это было, что, что, с чем это связано. Я вижу, что он прекрасно говорит. Я вот никогда в жизни бы не сказал, что там что-то у него, какие-то проблемы с мозгом. Я у него там... съели часть мозга, да. Да, ну, понимаете, ну... Хорошо. Ну, хорошо, ничего хорошего. Друзья, давайте посмотрим, как вы проголосовали на наш вопрос, как вы ответили про наступление русских на Харьков, на Харьковскую область. Да, есть. Ага. Итак, смогут ли российские оккупанты развить наступление в Харьковской области? 39% говорят, что они зайдут в приграничные села, там будут длительные бои. 26%. Развитие событий предсказать сложно, но нужно всячески поддерживать украинских военных. 20%. Нет, силы обороны Украины остановят их на границе. И 14% могут дойти до Харькова, но город не захватят. Ну, мы, мы единственное, что можем сказать, Савик, да, то, что сейчас каждый день бои там идут очень напряженные, и ситуация ситуация крайне-крайне тяжелая. Тем не менее, ну, наши ребята как всегда, сражаются, сражаются героически, и пока что им удается удерживать все позиции. И я, кстати, вот 
пожалуйста, верните нам плашку. Я, кстати, пользуясь случаем, друзья, попрошу вас, не забывайте донатить, не забывайте донатить. Вот дроны для вооруженных сил Украины мы собираем на дроны. Честно, последние, наверное, дней пять у меня столько запросов, когда, ну, вот военные напрямую пишут, как кто нас знает, кого мы знаем, и просто говорят, вот если у вас есть возможность, пожалуйста, нам нужны. Нам нужны, вот очень нужны, не хватает. Поэтому, правда, устали, уже донатили, помогали, все знаю, да, так и есть. Но это нужно делать, нужно делать до победы. Савик, ну что, хочу, чтобы вы фильм посоветовали. Да, к сожалению, мы не, 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 не обсудили... Этот, этот фарс под названием «Инаугурация», да, но, э, да, но это, конечно, это, это зрелище. Я, э, понимаете, это впервые, то есть это фарс в трех действиях. Первый происходил на фоне всех этих вот э, этой номенклатуры э, в Кремлевском зале, да, то есть такие восковые пузатые фигуры, женщины с такими искусственными волосами, вообще что-то такое не, не несусветная. Вторая часть проходила а, перед военными, которые маршировали а, перед Путиным и командующий ему там присягал и так далее. То есть это верховный главный командующий и третья в церкви. Да, в церкви, в православной. Да, и когда Кирилл, а, патриарх, а, заявил, что Путин – это а, слава Богу, что православный человек – у власти в России, ну, это многонациональное государство. Нет, это, это была такой, такая, знаете, такая фарс инаугура, э, коронация, такая, 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 вообще жуть, я не знаю, как они, то есть все слова, которые вы произнесены, они абсолютно пустые, да, но вот само это зрелище, оно, конечно, ну, оно вызывает просто, ну, я не знаю, недоумение в 21 веке, Бог, да, и Смотрите, что, что, что они сделали. Они же этого диакона Дмитрия Сафронова, который проводил панихиду по Алексею Навальному, да? этот же Кирилл, этот же Кирилл, указом подписанным патриархом, да, лишил вообще возможности там, преподобного племена Великого в качестве псаломничика на три псаломщика на три года, на три года право носить рясу и крест. Что это вообще такое? Это человек, то есть, ну, он присутствовал на похоронах. Как священник может отказаться? Это, 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 ну, это, это, это как врач отказывается, ну, лечить больного, но это же такого не бывает. Это, ну, в общем, это такая страна. Что касается фильма, Лесь, я, знаете, я вот предложу, так как я уже, я при, предлагал первую серию «Мушкетеров», правильно, да, то есть «Д'Артаньян», mm -hmm. я должен предложить вторую, да, потому что вторая серия э, «Миледи», вы понимаете, это, его стоит смотреть, почему? Потому что все же это Дюма, который прочитанный новым поколением. Mm -hmm. Это не тот Дюма, к которому мы привыкли, да, вот, ну, по меньшей мере, я, я, Леся, все же э, старше вас, да, да, вот, да, вот как мы это видели, как мы это читали, как мы это понимали, и как мы смотрели там э, французские фильмы, скажем, да, там, э, американские, а здесь совершенно другая интерпретация, вообще другая интерпретация, да, вот видение э, гораздо другого, другого поколения. Я думаю, что вообще классику, а Дюма, конечно, классик, да, классику э, каждое поколение должно, должна, должна ставить по-своему, заново, да, заново. И таким образом, ну, это, это, это отражает э, новые ценности, новое видение. Мне, 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 мне очень понравилось, да. Опять напомню, что Мартин Бурблон, он режиссер, и Венсан Кассель, и Эва Грин в главных ролях. Вот. Но стоит посмотреть, реально Эва стоит. Грин просто красотка, поэтому тут даже стоит смотреть главной Честное слово. Эстетическое удовольствие, друзья. 
Спасибо, Савик, вам. Спасибо нашему спецгостю сегодня, Михаилу Касьянову. Эфир был интересный. Мы с Авиком теперь будем думать, кем периодически вас баловать, кого приглашать, чтобы еще интереснее сделать наши стримы. Не, ну, Мария, Мария Певчик хорошая идея. А, так вот, что я хочу вам сказать, друзья, вы сейчас не переключайтесь, потому что вот прямо сейчас на наших YouTube-каналах после нас с Авиком выйдет мое интервью с Юрием Сапроновым. Юрий Сапронов, вот Савик знает, это один из самых известных бизнесменов Харькова. Это человек, который воспитал, ну, воспитал, да, как, как спортсменку помог становлению, в прямом смысле слова, Элины Светолиной. То есть он mm -hmm. абсолютнейший фанат Харькова, он абсолютнейший фанат украинского тенниса. У него один из лучших голь-клубов в стране. А, и он сейчас волонтер. Он не покидает Харьков. Он рассказывал такие истории, которые сейчас в моем родном Харькове происходят. Вообще вот что каждый день там происходит, как люди живут, как реагируют, как известные всем нам люди себя ведут и, и его отношение как к этому поменялось. Вспоминали мы с ним, конечно, и партию региона, и прошлое, и Януковича, и Кушнарева. Там тоже эта часть есть, она очень интересная. И самое там важное, что Юрий был очень искренним, он был откровенен. Там, где он говорит, это моя ошибка, простите. Вот да, я там я ошибался. А где он говорит, а я так думаю, это моя честность, моя позиция, и тоже это все очень интересно. Поэтому, друзья, я вам искренне советую, не переключайтесь прямо сейчас интервью с Юрием Сапроновым, а всем желаю хорошей недели, побольше хороших новостей, Савик, да, и до следующей пятницы. Да, хорошей недели, здоровья, и, как вы говорите, хороших новостей. Я тоже переключаться не буду. До следующей пятницы. Спасибо.